：“妹妹，离开永巷吧，去定陶过平静的日子。”子元走了，子元不后悔，因为子元今生爱过妹妹，就足够了。只求你好好活下去，王成军，你赢了，我走。有车驾来吗？禀夫人，没有。母亲，看样子不会有人来送行了，我们还是再等等吧。夫人，皇太后来了。启程。母亲，我说了，启程。父瑶不愿意见我，他带着对我的怨恨，带着丧失亲人的悲切，就这样离开了。我该恨他吗？连我自己也说不清楚。我不愿意争斗，可我却不得不争斗。而最终，父瑶说我赢了。我真的赢了吗？可我又为什么又止不住的爱上呢？哎，母亲，你看要大兴土木，必须把定陶宫好好的修整一番才可以。我们把从长安城带来的安罗树种到那边，你觉得怎么样？还有，把素鲜花种到那边。我们还要在这里修绕城渠，让整个定陶宫处处都有流水，好不好？我们要在这里寒度余生，不好好修整一番。怎么可以呢？不必拘束，去吃吧。不许用手，用筷子。你们两个怎么会流浪街头的呢？一场瘟疫，爹娘都死了，我们靠讨饭填不饱肚子。太后。您心肠好，求求您收留我们吧，我们可以给您当牛做马，伺候您。柳儿，是太后。以后你要好好教他们礼节，让他们两个不许再像野丫头一样。是。要想留下，光听话没用，还要按我说的去做
。如果你们做不到我说的那样，就继续去讨饭吧。臣妾恭请太后殿下圣安，免礼，赐座。安娥，我看这几日我的小孙儿又像是长大了不少啊。这几日的安胎药都喝了没有？叫太医啊，多开几副补气的方子。我看呢，你的脸色不太好，要多注意才是。谢殿下。殿下，臣妾听说，班田擢升为婕妤了。封班田做婕妤是姑的意思，姑下的懿旨里面也说是皇后你的意思，孩子。你该明白我的一番心思了吧？班田生性聪慧，又招皇上喜欢，封婕妤是必然的事情。做皇后的非但不生妒，还主张封婕妤，那不正好体恤了皇上的心意吗？你现在又身怀龙种，又能安抚后宫，怎叫龙心不大悦呀、啊？臣妾领会殿下的意思了。殿下一席话，真是让臣妾茅塞顿开。你果真是姑的好儿媳，赶紧起来吧，回去歇着。是。小皇子刚落地，却是却是什么？却是死胎。阿娥，你要睡到什么时候才会醒啊？你睡得连自己的皇儿也没看上一眼。殿下不必太过悲痛了，保重圣体才是最要紧的。怎么可能呢？怎么可能呢？速速召集所有伺候生产的太医、宫女、产婆，姑要一一审问。就是永相的灭顶之灾呀、啊！小皇子胎死腹中，是我王政君的灾祸，更是永相的灾祸。唯独对于傅瑶，这个灾祸
，却成了一个意外的喜讯。妹妹，阿姐，妹妹，可算是来了。殿下，奴婢无时无刻不想念殿下，不知殿下你是否安好啊？退下吧，姐姐，快坐。妹妹，你脸色如此苍白，人已消瘦了很多。顾德兵已无大恙，前日太医来瞧过了，称姑又可以接龙胎了。果真。那陛下可曾招幸？妹妹，适才向太后请安时，可曾提起此事？这种事，怎么好讲呢？傻妹妹呀，这是关乎皇帝子嗣、汉室永续的事，怎么不好讲呢？太后掌管永相，又是陛下的亲生母亲，她定会为你做主的呀。这花生的这样白净、华贵，不看像是皇后，你们说呢？这样华贵的花，应比作太后才是。姑啊，也只能比作是适才见到的那一丛凋敝的玉兰了。我倒真愿像这花，能够被人怜惜。臣妾倒知道这杜鹃花的故事。哦，说来听听。这杜鹃花呀，又叫山石榴和映山红。相传古蜀地杜宇化作杜鹃娘，她悲痛不已，直至口吐鲜血，洒落花上，所以人们又叫做杜鹃花。姐姐怎么会愿意做这种花呢？班婕妤的这个故事说的不好、啊，臣妾失言，请姐姐不要放在心上。陛下驾到，臣妾给陛下请安。平身。朕这几日忙于朝政，冷落了你，不要怪朕。陛下政务繁忙，臣妾绝无半点怨言。真的吗？是个好消息啊！陛下，陛下累了吧？不如躺下，让臣妾给你揉揉肩呢。这交房店，何时有过这么多的烛火？这烛火，自臣妾住进交房店就一直在这儿。哦。
皇后多虑了，朕，朕只是出去透透气。陛下，臣妾求陛下别走，别走，陛下。朕只是出去透透气。后非要朕来，朕何苦伤你？陛下随姑去一趟御膳房，姑要亲自去挑几样陛下喜欢的吃食。见太后，抬起头来。真好看，真像做梦一样。没想到我们也会有这么一天。我们在这宫里住了这么久，要是做梦的话，这梦也早该醒了。<笑>姐姐，你说太后为什么要对我们这么好啊？嗯，这次是你我的福分，注定命中攀上贵人。<笑>可是我总是在想，太后当时为什么收养我们呢？难道只是为了可怜我们？可是她待我们又不像寻常的宫女，倒像是公主。可能她就是喜欢咱们俩。想让我们当他的义女吧。如果要做义女的话，早该宣布，不会这么不明不白的收留我们。要我看，太后一定另有打算。嗯，不管他有什么打算，总之就是对咱们俩好。听说，恭王的良帝去世之后，恭王一直没有再娶。你说，太后收养我们，会不会要把我们许配给恭王啊？可是王孙公子婚配。一向都讲究门当户对，你我出身卑贱，我想太后不会想让咱们当她的儿媳妇吧？也许是立你我为侧室呢。咱们进宫这么久，也只偷偷见过恭王一两次，长得嘛倒是俊俏，但是不够阳刚，就怕他不喜欢你的吧？<笑>那不是不可能。<笑>如果这样的话。我宁愿一辈子当宫女，可是，我们能有今天，全靠太后的照顾
，就算空王真的是那样，我们也得报恩呢。如果真是这样的话，姐姐我一定会挺身保护妹妹的。报恩，只要牺牲我一个人就够了。妹妹还可以选择自己的幸福此处您不该来，若被太后看到，小人性命不保，请您离开吧说话，快起来，陪我聊聊天。快睡吧，妹妹要早起练舞。你快起来，起来呀、啊！嗯，你到底怎么了？是不是思春呢？切！我原本以为，公王不喜欢女的呢。今日看到他见我的眼神，分明就是一个贵胄家公子。长这么大，我还是头一次。跟长得那么好看的男人挨得那么近，一想到以后你我都有可能要嫁给他，我就怎么也睡不着，心里不知道是高兴还是害怕。嗯，你也别高兴得太早了。你这话是什么意思啊？你我未必能做公王的妻子，为什么？太后教我们琴棋书画宫廷礼仪，说不定，也许只是让我们做公王的舞技罢了。像我们这种出身低微的人，想做公王的妻子，纯属是做梦。你这个人，说我们要许给他的也是你，说我们做梦的还是你，你怎么就那么喜欢说让人扫兴的话？我是怕姐姐痴心妄想，做出什么愉悦本分的事情了、啊，惹火太后。我又没说，我又没说我喜欢公王。好了好了，我要睡觉了，累了。经过，恰巧这小家伙在这里喳喳的叫，想必是从那个鸟窝上掉下来的，甚是可怜。可是，本王也无能为力啊。
让奴婢试试吧。嗯、姑娘，小心！你等兄弟之间不可相欺，如果下回再让我看到他掉下去，一定拿你们试问。姑娘，嗯、快下来吧！哎，小心！姑娘身轻如燕，依本王看，不该叫遗嘱。那该叫什么？叫飞燕，怎么样？赵遗嘱，你知罪吗？遗嘱不知道犯了什么错，请太后明示。谁准许你去见恭王的？太后，我姐姐不知轻重，请您原谅。我愿意和姐姐一起受罚。奴婢和恭王之间清清白白。我问你了吗？你解释什么呀？是不是自己心虚了？我警告你们两个，从今天开始。谁也不许再见恭王，因为你们两个并不属于定陶。太后，我们要去哪儿？你过来。这个。是我做昭仪的时候，先皇赐予我的。当年孤在永巷，所拥有的宠爱，是无人能及的。今天，姑就把它赐给你。你过来。不要以为，凭着你一副倔性子是什么好事情。往后你要吃的苦还多着呢。姑这次是给你一个小小的惩罚而已。在做人方面，你要好好学习你妹妹。往后到了长安。是想飞上枝头做凤凰，还是做人家的踏脚石，就看你们自己的了。太后，奴婢有一个请求，我，我想改名为飞燕。准。
谢太后。赵遗嘱姑娘何在？回宫王，姐姐身体不适，不宜见客。嗯。替本王将这个转交给遗嘱姑娘。奴婢待姐姐谢过恭王。那个捞上来伺候恭王沐浴殿下，大司马大将军王凤求见。大司马大将军参见殿下。哥哥不必多礼。妹妹，这是？没什么，略感风寒而已。
。哎呀，妹妹，万不可大意呀、啊！你尊为皇太后，万一有点什么闪失，臣等就不知该如何是好了。哥哥找我有什么事吗？怎么看起来如此焦虑不安呢？哎，正是因为陛下。子传令前日来报。大批宦吏子嗣抢夺农耕田地，致淄川千户动乱。先皇若遇此事，必先责令其归还田地。臣等当然上奏，希望陛下效仿先皇之法处理此事。可是没想到，陛下就要动兵弑杀官宦。妹妹，你想，定陶王刚到封邑，先办了官宦，岂不是为其埋下隐患？而且，淄川官吏中。多是先皇封的许氏家族，怎能随意鲁莽行事吗？哥哥莫要着急，姑一定会劝解陛下的。妹妹啊，现在的陛下再也不是往日的太子了。臣等先后进言，哎，陛下依然是一意孤行，这让哥哥我为难呐。陛下年轻，出设朝政。还望哥哥和众大臣多多辅佐才是。辅佐陛下，臣当仁不让。可是，如今的陛下听不进逆耳忠言，狂悖不可一世。哥哥，你要多一份耐心才是。傲儿性情如此，是孤的失职。傲儿是当今的皇帝，为了大汉的社稷，哥哥也务必多一份耐心。你我内外用力。才是扶正陛下的良策呀！妹妹放心，哥哥我不会拿社稷当儿戏。只是哥哥这里如此费力，我担心妹妹那里也会受阻啊。哥哥请放心吧，姑自信是可以劝解陛下的叩见殿下，赐座。瞧瞧你，这些日子宽心很多吧？气色也好看多了。蒙殿下挂念。您的气色也越来越好了。看你，尽找些让我舒心的话来说。人老色衰了，早上起来我都不愿意多看镜子一眼。好在看先皇帝已经不在了，我也就随他去了。近来又有什么高兴的事？说来，让我这个老太太也高兴高兴。我今日来。是来专门告诉殿下的。自从王昭君出使西域以来，西域和大汉之间的嫌隙是越来越少了，两地的往来是越来越多了。最近他们又进奉了。好了，你今天来不是为了向我说这些吧？说说看，皇帝那边又怎么样了？什么事都逃不过殿下您的眼睛。有些事，我只能跟太皇太后您来说说。自从傲儿当政以来，火气倒是添了不少，竟为了淄川官宦之事和大臣们闹了个不和。可是他却只字未和我提。大司马来求我相劝，可是我怕我现在去劝，又唯恐他。你这是怎么了？我这肩胛又抽筋了，近来一直这样，好多了。郑君呢？嗯，我年老时，由你来为我敲背，你想过没有？等你年老时，有谁为你敲背呀？殿下的意思是？你一贯对皇帝严管慎教，一心想让皇帝做文景帝一般的千古明君。作为皇太后，这是好事。可是皇帝
从未像你我这般亲近过。为人母，你不觉得缺点什么吗？所谓忠言逆耳，你一心想向皇帝谏言，不是板起一张面孔就行的。倘若你我这般如此亲近，听得忠言时，不也舒心了许多吗？松快多了。殿下教训的是，郑君谨记在心。那我就先跪安了。不知道定陶王那边可好？一切无益，你不妨派人去看看那边的情况。我也想知道傅瑶那边的消息。嗯，公孙夫人，臣妾在。这几日你不必在宫中伺候了，你立刻去趟定陶。是。下不好了，大司马大将军重病不起